حافظ ابو بکر محسن تلاوت السلام علیکم وعلیکم السلام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق حقت قوتی ولا تموت الا وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَاذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَا حُفْرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ تجمع جازة جمع السلام علیکم ورحمة الله السلام اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ کا ایسا تقوی اختیار کرو جیسا اس کے تقوی کا حق ہے اور ہرگز نہ مرو مگر اس حالت میں کہ تم پورے فرما بردار ہو اور اللہ کی رسی کو سب کے سب مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ نہ کرو اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں کو آپس میں باندھ دیا اور پھر اس کی نعمت سے تم بھائی بھائی ہو گئے اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا اسی طرح اللہ تمہارے لیے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ شاید تم ہدایت پا جاؤ اور چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو 
وہ بھلائی کی طرف بلاتے رہیں اور اچھی باتوں کی تعلیم دیں اور بری باتوں سے روکیں اور یہی ہیں وہ جو کامیاب ہونے والے ہیں سرال عمران آیات ایک سو تین تا ایک سو پانچ یاسر حدیث بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ صلی علی محمد و علی علی محمد کما صلی علی ابراہیم و علی علی ابراہیم ان کا حمید مجید اللہ مبارک علی محمد و علی علی محمد کما بارکتا علی ابراہیم و علی علی ابراہیم ان کا حمید مجید عن ابی حریرت رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من دعا الہدن کان لہو من الاجر مثل اجور من تبعہو لا ينقث ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى زلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من تبعه لا ينقث ذلك من آثامهم شيئا سكلا تلميزة مد ترجمة السلام عليكم ترجمة حديث النبي صلى الله عليه وسلم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس نے دوسروں کو ہدایت کی طرف بلایا اس کے لیے اس راستے پر چلنے والوں کی مثل ثواب ہے جبکہ ان کے ثواب میں سے کچھ بھی کم نہ ہوگا جس نے گناہ کی دعوت دی اس کے لیے بھی اتنا گناہ ہے جتنا اس غلطی کا ارتکاب کرنے والوں پر ہے جبکہ ان کے گناہوں میں بھی کوئی کمی نہیں ہوگی السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ حضرت اقدس مسیح معود علیہ السلاۃ والسلام نے اپنی جماعت کو خدمت دین کے لیے جو نسائے ارشاد فرمائی ان میں سے کچھ پیش خدمت ہیں دعا اور خدمت دین حضرت اقدس مسیح معود علیہ السلاۃ وسلام فرماتے ہیں جو حالت میری توجہ کو جذب کرتی ہے اور جسے دیکھ کر میں دعا کے لیے اپنے اندر تحریک پاتا ہوں وہ ایک ہی بات ہے کہ میں کسی شخص کی نسبت معلوم کر لوں کہ یہ خدمت دین کے سزاوار ہے اور اس کا وجود خدا کے لیے خدا کے رسول کے لیے خدا کی کتاب کے لیے اور خدا کے بندوں کے لیے نافع ہے ایسے شخص کو جو درد و علم پہنچے وہ در حقیقت مجھے پہنچتا ہے نیز فرمایا ہمارے دوستوں کو چاہیے کہ وہ اپنے دلوں میں خدمت دین کی نیت باندھ لیں جس طرز اور جس رنگ کی خدمت جس سے بن پڑے کرے اپنا ذاتی تجربہ اور وسیعت حضور علیہ السلاۃ والسلام فرماتے ہیں میں جو اس راہ کا پورا تجربہ کار ہوں اور محض اللہ تعالیٰ کے فضل اور فیض سے میں نے اس راحت اور لذت سے حض اٹھایا ہے یہی آرزو رکھتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی راہ میں زندگی وقف کرنے کے لیے اگر مر کے پھر زندہ ہوں اور پھر مروں اور پھر زندہ ہوں تو ہر بار میرا شوق ایک لذت کے ساتھ بڑھتا ہی جاوے بس تم جو میرے ساتھ تعلق رکھتے ہو تم دیکھتے ہو کہ خدا کے لیے زندگی کا وقف میں اپنی زندگی کی اصل غرض سمجھتا ہوں پھر تم اپنے اندر دیکھو کہ تم میں سے کتنے ہیں جو میرے اس فیل کو اپنے لیے پسند کرتے اور خدا کے لیے زندگی وقف کرنے کو عزیز رکھتے ہیں رانا عبد المغنی نظم السلام علیکم ورحمۃ اللہ کلام حضرت مسلح محمد رضی اللہ تعالیٰ عنہ 
मोनहाला जमात मुझे कुछ कह पर है ये शर्त के जाए मेरा पैगाम न हो जब गुजर जाएंगे हम तुम पड़ेगा सब बात सुस्तियाँ तक करो तालिबे आराम न हो खिदमत दीन को एक फजल इलाही जानो खिदमत दीन को एक फजल इलाही जानो इसके बदले में कभी तालिबे इन न हो दिल में हो सो तो आंखों से रवा हो आंसू दिल में हो सो तो आंखों से रवा हो आंसू तुम्हें इस लाम का हो मज फकत नाम न हो अपनी इस उम्र को एक ने मत उजमा समझो अपनी इस उम्र को एक ने मत उजमा समझो बाद में ताक तुम्हें शिक वाम न हो तुम मुद हो कि जर नैल हो या आलिम हो तुम मुद हो कि जर नैल हो या आलिम हो हम न खुश होंगे कभी तुम में गए इस्लाम न हो मेरी तो हक में तुम्हारे ये दुआ है प्यारो मेरी तो हक में तुम्हारे ये 
दुआ है प्यारो सर पे अल्लाह का साया रहे ना काम न हो वलीद अहमद इस्लाम मिस्टर असलकम द इंग्लिश ट्रांसलेशन ऑफ द नजम रिसाइटेड बिफोर यू इज एज फॉलोज ओ यंग मैन ऑफ जमात आई हैव समथिंग टू टेल यू बट द कंडीशन इज दैट माई मैसेज शुड नॉट गो टू वेस्ट When we pass away the entire burden will be on your shoulders so avoid laziness and don't long for comfort always service to the religion itself is a grace of allah never ask for any reward in exchange there should be feelings in the heart and tears in the eyes there should be essence of islam rather its name only within you do you understand Your age at this moment is a great blessing. You may need to repent later on when time has elapsed. Whether you become a statesman, commander, or a scholar, we will not be happy if there if there is no Islam within you. Dear ones, my prayer is with you. May Allah protect you always and never be unsuccessful. I mean, Jazakallah. Thank you. शरी अब्दुल्नासर नाम बिसमीम वाकफिन बच्चे और बच्चियों के जॉब करने कोई भी काम करने के हवाले से हज़रत अमीरमिन तबिन अजीज़ की हिदायत ऑस्ट्रेलिया में वाकफिनों बच्चों की क्लास में एक सवाल ये किया गया कि जब वक्फे नो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो क्या वो कहीं भी जॉब कर सकते हैं इस पर हुजूर अनवर ने फरमाया अगर जमात इजाज़त देगी तो कर सकते हैं वरना नहीं जमात की खिदमत करनी चाहिए लड़कियां भी जमात से पूछें अगर जमात कह रही है कि फौरी तौर पर तुम्हारी ज़रूरत नहीं तो फिर तुम्हें इजाज़त देंगे कि तुम कुछ वक्त बाहर जॉब कर सकती हो लेकिन इसके लिए पूछना और इजाज़त लेना ज़रूरी है हजूर अनवर ने मज़ीद फरमाया मैंने बारहा ये हिदायत दी है कि जब पंद्रह साल के हो जाओ तो वक्फ का फार्म पुर करके अपने आप को पेश करो फिर जब तुम्हारी तालीम मुकम्मल हो जाए तो फिर दोबारा अपने आप को पेश करो और बताओ कि मैंने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली है ये मेरी तालीम और डिग्री है और मुझे बताया जाए कि मैं अब क्या करूँ फिर तुम्हें बताएंगे कि अपना काम कर लो और जमात की खिदमत भी साथ साथ कर लो या अपने आप को पूरी तरह जमात के सुपुर्द कर दो फिर जमात जहां खिदमत लेना चाहेगी लेगी इसी तरह जर्मनी में वक्फनों की एक क्लास में हजूर अनवर अयदाल्ला तला ने फरमाया सिर्फ तोज्जो ही नहीं दिलानी बल्कि इनको बता दें कि अगर आपने काम की मंजूरी नहीं ली तो आपका नाम वक्फ नो से ख़ारिज कर दिया जाएगा अगर कोई वक्फ नो बग़ैर मंजूरी के काम कर रहा है तो उसको नोटिस दे दें कि अगर एक महीना के अंदर अंदर आप काम करने का इजाज़तनामा हासिल नहीं करते तो आपको वाकफी नो की फहरिस्त से फारिग करके वापस भेज दिया जाएगा इस पर सेक्रटरी साहब वक्फ नो ने बताया कि जब हम काम करने वाले वाकफी से पूछते हैं तो उनमें से कई कह देते हैं कि हुजूर अनवर से मुलाकात के दौरान इजाज़त ले ली थी इस पर हुजूर अनवर ने फरमाया कि मुलाकात का मतलब ये नहीं कि दफ्तर का तहरीरी रिकॉर्ड मुकम्मल ना हो आपका रिकॉर्ड बहरहाल मुकम्मल होना चाहिए और तहरीरी इजाज़तनामा होना चाहिए ये इजाज़तनामा और रिकॉर्ड मरकज़ में भी जाना चाहिए इस सवाल पर कि जब हम तालीम मुकम्मल कर लें तो क्या हम बतौर सिविल सर्वेंट काम कर सकते हैं बावजूद इसके कि हमने अपने वक्फ का फार्म पुर किया हुआ है हुजूर अनवर ने फरमाया 
آج خود اس کی اجازت نہیں ہے کوئی بھی کام کرنے سے قبل خلیفت المسیح سے اجازت حاصل کرنی ضروری ہے خلیفت المسیح کی اجازت کے بعد ہی کوئی دوسرا کام کیا جا سکتا ہے حضور انور نے مزید یہ بھی ہدایت فرمائی کہ واقفین نو اجازت حاصل کر کے پبلک سروسز میں بھی جا سکتے ہیں محمد عدیل السلام علیکم اللہ وبرکاتہ اور السلام اعزب اللہ بسم اللہ الرحمن الرحیم جب واقفین بچے اور بچیوں کو جاب کرنے کوئی بھی کام کرنے کی اجازت مل جاتی ہے اس حوالے سے حضرت امیر المومنین عید اللہ تعالیٰ بن صلی عزیز کی ہدایات حضور انور نے فرمایا ہے کہ اسی طرح یہ تو میں پہلے کہہ چکا ہوں کہ یونیورسٹیوں میں پڑھنا چاہیں تو بتا دیں اور پہلے اجازت لے لیں اور جو یونیورسٹی میں تعلیم حاصل کر چکے ہوں اور اپنا وقف میں رہنا بھی کنفرم کیا ہوا ہو تو ان کے لیے بھی لازمی ہے کہ وقتاً فوقتاً جماعت سے رابطہ رکھیں کہ اب ہم کام کر رہے ہیں کام کرنے کا عرصہ اتنا ہو گیا ہے فی الحال اکثریت کو اجازت دے دے دی جاتی ہے کہ اپنے کام جاری رکھیں جب جماعت کو ضرورت ہوگی بلا لے گی لیکن ان کا کام یہ ہے کہ ہر سال اس کی اطلاع دیتے رہیں اسی طرح جو دوسرے پیشے کے لوگ جو اعلیٰ تعلیم تو حاصل نہیں کر سکے لیکن دوسرے پیشوں میں مختلف قسم کے اسکلز ہیں پروفیشنز ہیں ان میں پہلے چلے گئے ہیں تو ان کو بھی اپنی ٹریننگ یا ڈپلوما وغیرہ مکمل کرنے کے بعد اطلاع کرنی چاہیے اسی طرح حضور انور عید اللہ تعالیٰ نے جامعہ احمدیہ میں داخل ہونے کے حوالے سے فرمایا کہ دنیا میں دین کو پھیلانے کے لیے دینی علم کی ضرورت ہے اور یہ علم سب سے زیادہ اسی ایسے ادارے سے ہی مل سکتا ہے جس کا مقصد ہی دینی علم سکھانا ہو اور یہ ادارہ جماعت احمدیہ میں جامعہ احمدیہ کے نام سے جانا جاتا ہے اس لیے واقفین نو کی زیادہ سے زیادہ تعداد کو جامعہ احمدیہ میں آنا چاہیے اسی طرح حضور انور عید اللہ تعالیٰ نے بیس ستمبر دو ہزار چھ کو مکرم وکیل اعلیٰ صاحب تحریک جدید ربا کو ہدایت فرمائی ہے کہ یورپ کے ممالک اور امریکہ کینیڈا سے ایسے واقفین نو بچوں کا انتخاب کیا جائے جو ٹیچنگ کا رجحان بھی رکھتے ہوں اور ترجمانی سے بھی ان کو تعلق ہو اور زبان سیکھنے کی صلاحیت ہو ان کو عربی زبان کا ٹیچنگ کورس بھی کروایا جا سکتا ہے اور ترجمہ کرنے کے ماہرین بھی تیار کیے جا سکتے ہیں یہ مصر جا کر پڑھ سکتے ہیں مصر کی زبان اچھی ہے سیریا بھی جا سکتے ہیں وہاں جائیں اور تعلیم حاصل کریں گریجویشن کریں اور اعلیٰ معیار کی زبان سیکھیں اسی طرح ان یورپین ممالک سے انگریزی فرینچ جرمن اور اسپینش زبان سکھانے کے لیے واقفین نو تیار کیے جائیں ان زبانوں میں ٹیچنگ کے لیے بھی ہوں اور علیحدہ ترجمانی کے لیے بھی ہوں اسی طرح حضور انور عید اللہ تعالیٰ نے اپنے دورہ کینیڈا دو ہزار پانچ کے دوران سکری صاحب وقف نو کو اردو سکھانے کے حوالے سے ہدایت فرمائی اردو زبان سکھانے کے لیے کلاسز ہونی چاہیے باقاعدہ اردو زبان سکھانے کے لیے کلاسز لگائیں ان سب کو اردو زبان سیکھنی چاہیے تاکہ حضور اقدس مسیح ماؤت علیہ السلام کی کتب پڑھ سکیں اردو سے دوسری زبانوں میں ترجمہ کر سکیں اس کی ہمیں ضرورت ہے نیز آپ کا یہ تازہ ترین اشاد بھی مصول ہوا جس میں فرماتے ہیں کہ ایسے واقفین نو جو چاہے پڑھائی کر رہے ہیں یا اجازت سے ذاتی کاروبار یا ملازمت کر رہے ہیں اور رضا کرانہ طور پر بھی کوئی جماعتی خدمت نہیں کر رہے تو ایسے واقفین نو کی وقف نو سے فراغت کر دی جائے گی اگر وہ جماعت کے کام نہیں آ رہے تو وقف نو میں بھی ان کی کوئی ضرورت نہیں اللہ تعالیٰ ہمیں ان ارشادات پر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگیاں خدمت دین میں صرف کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین جی جھلکیاں کیا دکھانی ہیں آپ نے رقم کریں گے خون سے وفا کی داستان ہم رقم کریں گے خون سے وفا کی داستان ہم وفا کی داستان ہم زمین پر بسائیں گے بلا دے آسمان ہم نگر نگر بنائیں گے شبیے قادیان ہم زمین پر بسائیں گے بلا 
مگر نگر بنائیں گے شبیر قادیان ہم حیدی کے پاس بان ہم کہف کے نا جوان ہم رقم کریں گے خون سے وفا کی داستان ہم رقم کریں گے خون سے وفا کی داستان ہم وفا کی داستان ہم ہو کوئی ہم پہ تانا زم ہو کوئی ہم پہ خندا زم پیام حق سنائیں گے گلی گلی چمن چمن خدا ہمارے ساتھ ہے تو کیا کرے گا ہر من ہم عشق کے سفیر ہیں الگ ہے اپنا باق پن الگ ہے اپنا باق پن ہم عشق کے سفیر ہیں الگ ہے اپنا باق پن ہے دی کے پاس بان ہم کہف کے نا جوان ہم رقم کریں گے خون سے وفا کی داستان ہم رقم کریں گے خون سے وفا کی داستان ہم وفا کی داستان ہم اب ایک ختم وفا کی داستان ابھی تو شروع ہونے ہی ہے اچھا اب کیا کہتے ہو تھوڑی دیر میں ناجی کاشف اسلام علیکم رحمت اللہ علیہ وسلم باسکریبال کھیلتے ہو جی دو باسکریبال کھیلتے ہو جی چھے پلیئر ہو ٹھیک ہوں اچھا جارہ ٹھیک ٹھیک ہے حضور میرا پہلا سوال ہے کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے بس ٹھیک بھی ہوتی ہے خراب بھی ہوتی ہے ٹھیک ہے فیلال ٹھیک ہے کوئی چند واقعات بتا دیں کہ آپ کیسے اگزام کی تیاری کرتے تھے اگزام کی تیاری جی جیسے ہمارے جی سی ایسی دار ہیں میں تو پڑا ایسا اچھا سٹوڈنٹ نہیں تھا کہ اگزام کی تیاری لیکن بہرحال جو میرا آخری مطلب جو سیکنڈری سکول کا دیان ہوتا ہے اس میں جب مجھے پتہ لگا کہ میری تیاری بالکل نہیں ہے اور کہ میں فیل نہ ہو جاؤں پھر میں نے دروازے بند کر لیے کمرے کے اور پھر صبح سے لے کے شام تک اور شام سے صبح تک پڑھائی کی سوائے نمازوں اور کھانے کے لیے باہر نکلتا تھا تو اللہ کا فضل ہی ہو گیا پاس ہو گیا ایسے لیکن تم لوگوں نے اچھے نمبر لینے ہیں تو شکر ہے کہ پاس ہو گیا میں تو لیکن تم لوگوں کو آج کل گزارہ نہیں ہونا بغیر اچھے نمبر لیے کیا بننا چاہتے ہو مرد بھی بننا چاہتا ہوں گے ٹھیک ہے تب بھی ہسٹری اور اس قسم کے جو سبجیٹس ہیں اس میں ہے تمہارا انٹرسٹ جی دو سائنس میں تو ہی انٹرسٹ زیادہ نہیں اچھا ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے جی لال ٹوپی والے اسلام علیکم اللہ پیارے ضرور میرا سوال تھا کیا یہ بات درست ہے کہ وقفن و لڑکوں اور لڑکیاں تحریک کے باہر شامل شادی نہیں کر سکتے ہیں کر سکتے ہیں یہ درست نہیں ہے احمدی ہونی چاہیے لڑکی اور لڑکا اور نیک ہونی چاہیے اور اس کو پتا ہونا چاہیے لڑکی کو کہ اگر میں وقفے نہ ہوں تو میرا خامد بھی نیکیوں پر چلنے والا ہو اور دین کے خدمت کرنے کے شوق رکھتا ہو یہ نہیں کہ وہ لڑکی کو بھی روک دے کہ نہیں تم نے کام نہیں کرنا جماعت کا اور لڑکے کو بھی ایسی لڑکی سے شادی کرنی چاہیے جو دین کی خدمت کا شوق بھی رکھتی ہو اور اس کا ساتھ ہاتھ بٹا سکے اور آگے پھر بچوں کی تربیت بھی صحیح رنگ میں کر سکے ادروائز کوئی ضروری نہیں ہے کہ وقفے نہ وقفے نہ شادی کرے احمدی ہو نیک ہو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمایا تھا وہ تو ایک ہر مسلمان کے لیے فرمایا ہے نا آپ نے فرمایا کہ لوگ شادی کرتے ہیں کسی کی پیسہ دیکھ کے یا لڑکی کی خوبصورتی دیکھ کے 
یہ لڑکی کا خاندان دیکھ کے لیکن حقیقی حقیقی مومن جو ہے نا اس کو شادی کرنی چاہیے لڑکی کا دین دیکھ کے اور جب لڑکی کا دین دیکھنے والا لڑکا ہوگا تو خود بھی اس کا دین ہوگا تو بھی وہ دین دیکھے گا نا لڑکی کا اس لیے دین افضل ہے اسلام کی تعلیم مکمل ہونی چاہیے ہونی چاہیے انسان کو پانچ وقت کا اللہ تعالیٰ کا حکم ہے نمازیں پڑھو تو نماز پڑھنی چاہیے قرآن کریم پڑھنے کا حکم ہے قرآن کریم پڑھنا چاہیے اس کو سمجھنا چاہیے تاکہ آئندہ نسلوں میں بھی دین قائم رہے اسلام قائم رہے خدا تعالیٰ پہ یقین قائم رہے اور اللہ تعالیٰ کی نام کو پھیلانے والا ہو اس کے دین کو پھیلانے والا ہو تو یہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم ہے اس کے مطابق ہمیں عمل کرنے کی کوشش کرنی چاہیے ٹھیک ٹھیک ہاں کیا کہتے ہو کامران میرا سوال ہے کہ جمعہ مبارک کہنا ٹھیک ہے کیا کہ جمعہ مبارک کہنا ٹھیک ہے جمعہ مبارک جمعہ مبارک ہی ہوتا ہے کہہ دو کیا ہر جائے جی میں کہیں پڑھ رہا تھا کہ پتنی اب نام نہیں ہے سورس کا یاد مبارک بات دینے کے لیے جی کسی اور کو مبارک بات دینے عید مبارک کہتے ہو جی جی اس لیے کہتے جمعہ مبارک تو جب حضرت عمر نے ایک یہودی کو جو جواب دیا تھا کہ جمعہ تو بربار کا دینا ہے ہمارے لیے عید کا دینا ہے اور ہم اسے خوشی مناتے ہیں تو ظاہر ہے مبارک دن تھا تو حضرت عمر نے اس یہودی کو کہا تھا نا کہ ببرکت دینا ہے ہمارے لیے کوئی حرج نہیں جی ساکر کیا کہتے ہیں جازب صاحب السلام علیکم پیارے حضور میرا سوال ہے تسبیح نماز کا اہم حصہ ہے تو جن دنوں مسجد میں نماز جمع ہوتی ہے تو ہم ایک دفعہ تسبیح کیوں پڑھتے ہیں کون سی تسبیح نماز کے بعد کوئی اہم حصہ تو کوئی نہیں نماز جو ہے اصل نماز ہے ٹھیک ہے ایک تو ایک زمانے میں جب جو غریب مسلمان تھے نا وہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور اپنے عرض کیا کہ یہ جو امیر لوگ ہیں یہ لوگ مال بھی خرچ کرتے ہیں چندے بھی بہت دیتے ہیں جہاد میں بھی شامل ہوتے ہیں نمازیں بھی پڑھتے ہیں باتیں بھی کرتے ہیں زکوٰۃ دینے کی فرض ہے وہ زکوٰۃ بھی دیتے ہیں اور جو خدمت کر سکتے ہیں وہ کر سکتے ہیں ان کو سہولت ہے لیکن ہم جو غریب لوگ ہیں ہمارے پاس اتنی مال کی گنجائش نہیں ہیں ہمارے پاس پیسے نہیں ہوتے تو ہم چندے نہیں صحیح طرح دے سکتے ہم کیا کریں کس طرح ہم ثواب کمائیں ان کے برابر پہنچیں اس پہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ تم ہمیں ایک طریقہ بتاتا ہوں تم نماز کے بعد اس طرح پڑھا کرو سبحان اللہ تیتیس دفعہ الحمد للہ اور اللہ کو چونتیس دفعہ یہ کیا کرو یہ تسبیح ہے یہ تمہیں ان کے تمہارا یہ جو کمپنسیٹ کر دے گی تمہاری اس کمی کو جو تم چندے نہ دے کے دوسری قربانی نہ کرنے کی وجہ سے نہیں کر سکتے کچھ دیر عرصہ دیکھا جب دوسرے صحابہ نے جو امیر امیر صحابہ تھے دین کا تو ہر ایک کو شوق تھا نا انہوں نے جب دیکھا کہ یہ لوگ بیٹھ کے بعد میں کچھ تسبیح کرتے رہتے ہیں انگلیوں پہ کرتے رہتے ہیں کیا مسئلہ ہے تو آخر انہوں نے جستجو ہوئی تو انہوں نے پتہ لگا کہ آنسلہ ان کو فرمایا کہ ان کی جو کمی ہے نا تمہاری قربانیوں کی وہ تم اس طرح پوری کر لو تسبیح کر کے ٹھیک ہے نماز کے بعد تو ان صحابہ نے جو امیر صاحبہ تھے انہوں نے بھی شروع کر دیا یہ کیوں ہم کیوں پیچھے رہیں دین میں آگے بڑھنے کا شوق تھا نا اللہ تعالیٰ کا پیار حاصل کرنے کا شوق تھا نا آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ماننے کا شوق تھا نا ان کو تو انہوں نے بھی شروع کر دیا تو وہ غریب صاحبہ تھوڑی دیر کے بعد پھر آن صلی اللہ کے پاس آئے کہ حضور ان یہ امیروں نے بھی اب یہ کام شروع کر دیا پھر یہ آگے نکل گئے تو اللہ آن صلی اللہ نے فرمایا کہ جس کو اللہ تعالیٰ اب آگے لے جانا چاہتا ہے میں اس کو کس طرح روک سکتا ہوں تو تصویر کی اس طرح بنیاد پڑی تھی اس طرح شروع ہوئی تھی تو اس یہ کوئی ضروری زبان نماز کا حصہ نہیں ہے ہاں اگر موقع ملے تو ضرور پڑھنی چاہیے اور یہ بھی روایت ملتی ہے کہ دس دس دفعہ بھی پڑھتے تھے یہ بھی روایت ملتی ہے تینتیس تینتیس دفعہ اور چونتیس دفعہ بھی پڑھتے تھے ہیں تو ہر طرح ہے اور نہ بھی پڑھو تو کوئی گناہ نہیں ہے اس لیے لازمی حصہ نہیں ہم کہہ سکتے ٹھیک ہے جزاک تمہاری تو اینک ہی نہیں ہے تم نہیں کھڑے ہو گئے یس یس یو عدیل عدیل نام ہے تمہارا نہ یہ تمہارا کیا نام ہے راویل ہاں راویل ٹھیک ہے کیا 
کیا آپ کبھی گھبراتے ہیں یا نروس ہوتے ہیں کس بات پہ گھبراہٹ تو بعض دفعہ ہوتی ہے انسان بعض دفعہ بعض حالات میں ہم نروس ہوئی کئی دفعہ ایسا موقع آیا کہ مثلا خلفاء کے سامنے میں نروس ہو جائے کرتا تھا بعض دفعہ بات کی عزت دائیں بائیں ہو صحیح طرح نہیں ہوا کام تو نروس ہو جاتا ہے ہاتھ یا بعض دفعہ ایکسائٹمنٹ ہو جاتی ہے زیادہ تو آدمی نروس ہو جاتا ہے کہ کس طرح جلدی سے کام کرے امرجنسی میں چوہتر کے فسادوں میں بعض دفعہ ایسے کام کرنے پڑے اس کی وجہ سے پیغام ایکسائٹمنٹ میں پیغام دیتا تھا میں آکے تو بڑا ایکسائٹمنٹ میں بعض غلط الفاظ موں سے نکل جاتے تھے تو ایکسائٹمنٹ ہوتی ہے وہ نروسنس نہیں ہوتی لیکن ادر وائز جو عام کام ہیں ان میں تو آدمی اگر نروس ہو جائے تو پھر تو کام کر ہی نہیں سکتا اس لیے کوشش یہ کرنی چاہیے اپنے آپ کو پہلے اچھی طرح کمپوز کرو پھر کام شروع کرو تاکہ نروس ہو کے غلط کام نہ کر دو کہیں ٹھیک ہے روٹین کے کاموں میں تمہاری مراد کے کس طرح نروس ہونے سے مراد لیتے کیا چاہتے کیا سوال کیا ادھر ادھر کھولو جیسے ایگزامس کے اندر کئی دفعہ ہوتا ہے کہ اگر تیاری تیاری نہ ہوئی ہو بندہ پھر نروس کیا ہونا پھر تو اگر امتحان کی تیاری نہیں نروس تو نہیں ہوتا پھر تو رونے کو دل چاہتا ہے پھر رو کے پھر اللہ سے دعا مانگتے تھے ہیں کہ جب میں چھوٹا تھا یاد ہے مجھے کلاس ون ٹو میں جب امتحان ہوتے تھے سالانہ تو تیاری نہیں ہوتی تھی تو صبح صبح اٹھ کے ہوتا تھا پیپر دینا ہے تو پھر پھر سے رو کے اللہ میاں سے کہتا تھا اللہ میاں پیپر کی تیاری کوئی نہیں کیا کروں تو بہرحال پاس کر دیتا تھا اللہ تعالیٰ پھر تو اصل بات تو یہ ہے کہ اس وقت نروس تو انسان ہوئے تو پھر تو کام نہیں صحیح نہ کر سکتا پیپر نہ آتا ہو تو نروس انسان ضرور ہوتا ہے اس لیے اگر اچھی تیاری کرنی چاہیے اور اللہ سے دعا مانگنی چاہیے پھر ٹھیک ہے چلو کھڑے ہو جاؤ پیچھے اور تم تو مربی صاحب ہو تم نہیں ہو مربی کے بھائی ہو چلو کھڑے ہو جاؤ حضور کا اجازت ہے انگلش میں پوچھ لو پوچھ لو جواب میں اردو میں دوں گا ٹھیک ہے تاکہ تم لوگ اردو ہے ابھی اس نے اردو کی باتیں کی ہیں حضور میں کوشچن ہے ان ٹوڈیز میڈیا جرنلسٹ آر مور لائکلی ٹو پرزینٹ نگیٹو نیوز دین پازیٹو نیوز سو ہاؤ ڈو وی فائٹ دیٹ وی آر ڈوئنگ گڈ ورک ایز ایٹ لیز سو ہاؤ ڈو وی پرزینٹ گڈ نیوز ٹو فائٹ ٹو بی فرام پیج تو کبھی تم نے میرے میڈیا کو انٹرویو نہیں سنے 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 میں کرتا ہوں نا بتاتا ہوں نا اسی کو بتانا ہم نے صحیح جو اسلام کی تعلیم ہے اس کو ان کو بتانا ہے اور صحیح صورت بتانی ہے کہ کس طرح اپنی حالتوں سے بھی صحیح پورٹری کرنا ہے اسلام کی تعلیم کو ٹھیک ہے اگر تمہاری اپنی حالت تو ٹھیک نہیں ہے تو کسی کو کیا بتاؤ کہ اسلام کیا ہے ہمارے عمل ہیں ہمارے کام ہیں اب تو میڈیا جو ہے میں نگیٹو ویو دیتا ہے لیکن میڈیا وہیں جماعت احمدیا کے بارے میں پازیٹو ویوز بھی دیتا ہے دیتا ہے نا آپ نیو ایئرز میں جو کام کرتے ہیں وقار عمل کے اس کو بڑی پروجیکشن مل رہی ہوتی ہے میڈیا میں اس کے علاوہ پیس کانفرنس کرتے ہیں اس میں بڑی کام کر رہے ہوتے ہیں اس کے علاوہ چیریٹی کام کرتے ہیں اس میں بڑی پروجیکشن ملتی ہے اس کے علاوہ ہیومنیٹیرین کام دوسرے ہو رہے ہیں اس میں بڑی ملتا ہے تو یہ ساری چیزیں میڈیا کو بتائیں کہ اصل اسلام یہ ہے اور اصل اسلام کی تعلیم یہ دوسری ہے کہ قرآن پڑھو میڈیا جو غلط تاثر دیتا ہے قرآن کی تعلیم پیدا ہونی چاہیے انسان کو صرف تلاوت کر لینے سے اور مطلب نہ آنے سے تو صحیح طرح نہیں بتا سکتے بتاؤ کہ دیکھو اتنی آیتیں ہیں قرآن کریم میں جو کہتی ہیں یہ کام کرو کوئی یہ ہیومینیٹیرین کام کرو قرآن کریم میں تو اللہ تعالیٰ نے یہ بھی کہہ دیا کہ تمہاری تم صرف نمازیں اگر پڑھتے ہو نا اور پھر دوسروں کے حق مارتے ہو ہیومینیٹیرین کام نہیں کرتے یتیموں کا خیال نہیں رکھتے غریبوں کی مدد نہیں کرتے تو تمہاری نمازیں تمہارے منہ پہ مارے جائیں گی قبول نہیں کرے گا اللہ تعالیٰ تو اب عبادت کا مطلب ہی یہی ہے کہ نمازوں کے ساتھ بندوں کے بھی حق ادا کرنا یہ عبادت ہوگی صحیح تب دونوں کمبائن ہوں گی تو اللہ تعالیٰ اس کو عبادت سمجھے گا تو یہ باتیں ہمیں قرآن کریم کی تعلیم سے پتہ لگتی ہیں نا تو یہ بتانی چاہیے ہم لوگوں کو تو اس طرح زیادہ سے زیادہ اب ہم نے شروع کیا ہے مختلف دیکھو ریویو ریجن والے ہیں یا پریس میڈیا والے ہیں یا یہ بھی بیٹھا ہوا ہے یہاں سامنے ایک ان کا یا 
एम टी ए वाले हैं सोशल मीडिया वाले भी हैं एम टी ए के ये अब स्ट्रीट्स में जाके लोगों से व्यूज़ लेते हैं ना हैं और अमरीका वालों ने पहले शुरू किया था आस आई मुस्लिम आस्क मी एनी थिंग या एनी क्वेश्चन समथिंग लगता था तो ये उसकी वजह से लोगों को उसके व्यूज़ पता लगे फिर जब हमें पता लगेंगे कि क्या लोगों के कंसर्न हैं या मीडिया में क्या कंसर्न है उनको फिर हमें ज़्यादा से ज़्यादा बताना चाहिए इसलिए मैं कहता हूँ वक्फ नाव वालों को देख के कि मीडिया क्या कहता है इस्लाम के बारे में एक नेगेटिव व्यू देता है तो हमने उसकी पॉजिटिव साइड और असल नॉट ओनली पॉजिटिव साइड बल असल जो तस्वीर है वो दिखानी है सही इस्लाम को पोट्रे करना है, है? और बताना है आर्टिकल लिखो अखबारों में तुम लोगों में यूनिवर्सिटी जाने वाले हो ना तुम लोग कई जर्नलिज़म कर रहे हैं कई दूसरी कम लॉ पढ़ रहे हैं कई दूसरे काम कर रहे हैं इनको चाहिए ना आर्टिकल लिखें अखबारों में भेजें और सोशल मीडिया पे लिख के भेजें जहाँ नेगेटिव व्यूज़ आ रहे हैं उन पे लिख के भेजें कि असल इस्लाम तो ये है तो लोगों को फिर पता लग जाएगा आज जो प्रिंट मीडिया है उसके ऊपर बहुत कम लोग उसको पढ़ते हैं इसलिए जो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसके ऊपर ज़्यादा है है सोशल मीडिया जो जो है कंप्यूटर वगैरह या इंटरनेट वगैरह उसके ऊपर ज़्यादा है तो उसके ऊपर तुम लोग आर्टिकल लिखो ख़त लिखो तो इस तरह फिर लोगों को सही तस्वीर पता लग जाएगी ठीक है खड़े हो जाओ चलो तुम हो जाओ चलो ठीक है मेरा सवाल ये है आजकल यूनिवर्सिटी और कॉलेज वगैरह में नौजवान में सिगरेट नोशी या दूसरी नशे और काफ़ी जो क्या होती है क्या होती है हजू मेरा सवाल ये है आजकल यूनिवर्सिटी और कॉलेज वगैरह में काफ़ी ना नशे व चीज़ों का ना रुझान बढ़ रहा है ना तो जो स्टूडेंट्स एडिक्शन लेते हैं एडिक्शन अच्छा आप में क्या तक भी करते हैं कि हम कैसे दूर रहें और इसकी रोकथाम में क्या किरदार अदा कर सकते हैं बात यह है कि रुझान तो बढ़ रहा है तो सर आप देख के मुतासर हो जाएं किसी को कुछ ऐसे दोस्त ना बनाओ जो गलत काम कर रहे हैं ठीक है ना अगर तुम्हें पता है कि एक दोस्त तुम्हारा गलत है हजरत वसीम अल्लाम के पास एक सिख आया था उसने पूछा था जी मेरे दिमाग में दहरीत बढ़ रही है बहुत ज़्यादा एथीज़म के ख्याल ज़्यादा बढ़ रहे हैं तो मैं क्या करूँ उन्होंने कहा था तुम्हारे तो मुझे लगता है कि तुम्हारे साथ जो क्लास फेलो है ना कि जो सीट फेलो है उसके दिमाग से ख्याल आते हैं तो अपनी सीट बदल लो और कुछ अर्से के बाद आया छः महीने बाद कहता है सीट बदली थी मैं ठीक हो रहा हूँ तो बात यह है कि जो गैर महसूस तरीके पे आदमी को ख्याल नहीं होता वो असरअंदाज हो रहा होता है दूसरों से इसलिए अपने दोस्त जो बनाओ इसलिए आंसर में फरमाया कि तुम्हारे दोस्त अच्छे होने चाहिए लघु मजलिसों में बैठो कुरान करीम नहीं फरमाया जहाँ लघु बातें सुन रहे हो वहाँ से उठ के चले जाओ ठीक है या लघु हरकतें देखो तो उठ के चले जाओ अगर तुम बैठोगे नशे ही लोगों में शराब पीने वाले लोगों में और दोस्त तुम्हारे ऐसे होंगे तो ज़ाहिर है तुम लोगों को भी असरअंदाज होगा इसलिए बचने के लिए ज़रूरी है कि ऐसे लोगों से दोस्तियाँ ना बनाओ हाँ अगर इस कोई तुम्हारा बचपन में कोई दोस्त था और वो इस किस्म के एडिक्शन में है और वो अभी भी दोस्ती चलना चाहता है दोस्ती करो लेकिन उसको समझाओ कि ये बातें गलत हैं लेकिन उसको समझाने की हद तक रखो ये ना हो कि उसके वक्त गुजार गुजार के उसी के नशे में चले और बहुत सारी बुराइयाँ जो हैं इंसान में उसकी इसी वजह से पैदा होती हैं कि माहौल उसको मुतासर कर रहा होता है ठीक है इसलिए एडिक्शन अगर यूनिवर्सिटी वगैरह में है तो इन ऐसे लोगों से बचो बल्कि कुरान करीम में जब औरतों को पर्दे का हुक्म है तो वहाँ यहाँ तक लिखा हुआ है जो बुरी औरतें हैं उनसे भी पर्दा करो बचो इसलिए ताकि तुम्हारा तुम्हें असर ना हो तो इसलिए अपने आप को बचाना होगा दूसरे अल्लाह ताला से मदद मांगो दुआ मांगो पांच नमाजें पढ़ा करो उसमें यदि नसरातमस्तकीम पे ज़्यादा जोर दिया करो अल्लाह से बार बार मांगो तो अल्लाह ताली दुआएँ भी कबूल करता है और बचा के भी रखता है कोशिश और दुआ ये दोनों चीज़ें इस माहौल में रहते हुए हमने इस माहौल में वक्फ वक्फ किया हुआ है अपने आप को अवल तो हर अहमदी को वैसे भी लेकिन वक्फ के बाद हमने हमने ये दावा है हमारा कि हमने रिफॉर्म करना है दुनिया को हैं कि रेफॉर्मेशन किस तरह होगी 
अगर इन्हीं के रंग में चले गए तो हम तो वही बन जाएंगे ना इसलिए उसी तरह होगी कि हम अपना ताल्लुक भी अल्लाह ताला से ज़्यादा बढ़ाएं और अपने दीन इलम को भी बढ़ाएं और इन लोगों को समझाने की भी कोशिश करें और जो इंतहा पे जा चुके हुए हैं उनसे बचने की कोशिश करें ठीक ठीक चलो एक सवाल कर लो नमाज का भी वक्त हो रहा है और मैंने जाना भी है इफ्तः मस्जिद का यह ऐसा आखिर में खड़े हो जाओ कोई आखिर यू आर नॉट आखिर रेडियो लास्ट हाँ संभाल नहीं सकोगे इसलिए एक ही रखो वो सबसे पहले वक्फे न हो पैदाइश से पहले वक्फे न होते बाद में जी मैं कबल पैदाइश अच्छा 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 शुरू के बैच में लगते हैं जी बहुत शुरू पहला बैच दूसरा बैच था पहला ही था अच्छा अच्छा माशा जी फिर वहाँ हजूर जब वालदे बच्चों को वक्त करते हैं क्योंकि वक्फे नो की तहरीक का माखज कुरान करीम की आयत रबीनी नज़र तोला का माफ़ी बतानी व तकबल महर व तकबल मिनी तो फिर जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो उनसे ये क्यों पूछा जाता है कि वो वक्त को कंटिन्यू रखना चाहते हैं या नहीं जबकि वालदे ने जिम्मेदारी अपने सर ली है और उनको वक्फ़ किया है वालदे ने अपने सर जिम्मेदारी ली और वक्फ़ किया वालदे ने अपनी ख्वाहिश थी उसका इजहार कर दिया हुँ? और उसके बाद पेश कर दिया कि हमारे बच्चे हम पेश करते हैं फिर जमात ने कह दिया कि अच्छा आपने पेश कर दिया अपने बच्चे को आपके बच्चे का वक्फ़ कबूल किया जाता है अब आपकी इसकी तरबियत इस तरह करें कि इसके जहन में ये पक्की तरह बिठा दें कि मैंने वक्फे नौ हूँ और मैंने दीन की खातर अपनी ज़िंदगी कुर्बान करनी है ठीक है यही मतलब है ना इसकी महर और तकबल में नहीं ये सारी तशरी जो है ना इसको गौर से पढ़ो हर एक लफ्ज़ की जब शुरू की थी तारीख तकरीब मसी राबे ने उस हर एक लफ्ज़ को और एक एक करके एक्सप्लन भी किया था बहरहाल तो वो आपको समझ आनी चाहिए जब वालदे इस तरह तरबियत करेंगे तो बच्चों बच्चे हो इस काबिल होंगे कि वो अपने आप को वक्फ करें और फिर बच्चों से इसलिए पूछा जाता है कि भी पता लग जाए कि वाया वालदे ने इस तरह तरबियत की भी है उनके जहनों में डाला भी है कि तुम वक्फ न हो और तुम ने वक्फ करना है जमात की खिदमत करनी है फिर बहुत दफ़ा इस तरह होता है के बाद बच्चे बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं अब लिखने लग कुछ छुपा देते हैं कुछ बात ही नहीं करते कांटेक्ट ही नहीं करते कुछ ईमानदार हैं वो लिख दे देते हैं कि हम वक्फ नहीं करना चाहते और जब उनसे पूछा जाएगा तभी वो बताएंगे ना कि वो बुरी रखना चाहते हैं वक्फ नहीं रखना चाहते हैं <coughs> तो इसलिए पूछा जाता है ताकि जिनके जहनों में दुनिया आ गई है दुनिया में रहते हुए इंसान की सोच जो है वो तो बदलती रहती है ना वालदे ने अपना हक अदा कर दिया अब बच्चा आज़ाद है बालग हो गया पंद्रह साल की उम्र में अक्लमंद हो जाता है ना शुरू आ जाता है इसलिए उससे पूछना ज़रूरी है कि बताओ भाई तुम्हारे वालदे ने तो एक कुर्बानी की थी आया तुम इस कुर्बानी को जारी रखना चाहते हो कि नहीं ठीक है अल्लाह ताला ने हजरत इब्राहिम अल्लाम को कहा था ना इसमाइल को घरे पर छुरी फेर दो तो क्या उन्होंने फ़ौर छुरी फेर दी उन्होंने उससे पूछा हजरत इसमाइल से कि मुझे ये ख्वाब आई है हैं तो मैं पूरी करूँ और तो इसमाइल ने आगे जवाब दिया था हाँ जब आपको ख्वाब आई आप उसको पूरी करें उनसे पूछा ये नहीं कहा कि अल्लाह मैंने मुझे हुक्म दिया कर दूँ उनसे पूछा ना कहा अल्लाह ने आपको हुक्म दिया तो करो तब दोनों बाप बेटे की रजामंदी थी तब दोनों बाप बेटे की कुर्बानी थी वो कुर्बानी कबूल हुई और इसमाइल की भी और इब्राहिम की भी ठीक तब अल्लाह तला ने कहा नहीं मैं जो तुमने कुर्बानी का जज्बा था मैंने देख लिया तुम्हें छुरी फेरने की ज़रूरत नहीं अब इसमाइल अल्लाम से जो मैंने कुर्बानियाँ लेनी है वो आगे जाके ली जाएंगी और वो फिर अगर एक तारीख लंबी तारीख है शायद है किस तरह हजरत इसमाइल ने ताजरा ने आगे उनके ख़ानदान ने कुर्बानियाँ दी फिर उनकी नस्ल में से हाँ हज़रत वसल्लम पैदा हुए तो ये चीज़ें इसलिए पूछना ज़रूरी हैं ताकि कल को ये एहसास ना हो लड़का ये ना कहे 
کہ مجھ نے میرے ماں باپ نے وقف کیا تھا میں نے تو نہیں کیا تھا مجھے کیوں آپ مجبور کرتے ہیں مجبوری کوئی نہیں اب انسان عقل مند ہے اس کے اب سپرد کر دیا اللہ تعالیٰ اگر چاہتا تو ساروں کو نیک بنا دیتا نا کہہ دیتا کہ سارے جو بھی نبی آئے گا اس کی تم نے تمہیں ماننا ہے ٹھیک ہے اور میری عبادت کرنی ہے لیکن شیطان نے جب کہا کہ میں ساروں کو برگلاؤں گا تو اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ تم نہیں برگلا سکتے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ٹھیک ہے جو تمہارے پیچھے چلیں گے ان کو میں سزا دوں گا ٹھیک ہے کیونکہ میں نے کھلی چھٹی دے دی ہے انسان کو کہ یہ اچھائی ہے یہ برائی ہے تم نے ادھر جانا ہے یا ادھر جانا ہے تو اللہ تعالیٰ نے خود انسان کو آپشن دے دیں دو چیزوں کی اور وہی آپشن آگے بھی چلیں گی یہ جو ہے نفسیات ہے انسان کی ٹھیک ہے اس کے مطابق ہمیں چلنا پڑے گا ہم کسی بھی امپوز نہیں کر سکتے کس طرح ایک بالا کا لڑکا ہے ہم کہتے ہیں کہ ہم تم میں امپوز کرتے ہیں تم نے ضرور تو دین کی خدمت کرنی ہے تم جامعہ میں جانا ہے اب ہم بھی یہاں بہت ساری آپشن دیتے ہیں نا ضرورت ہمیں مربیان کی ہم یہ نہیں کہتے کہ سارے جامعہ میں آ جاؤ یہاں ٹھیک ہے تمہارا جو آپشن ہے تم دو بہت سارے لوگ مجھے پوچھتے ہیں کیا پڑھیں دو تین سبجیکٹس میں بتا دیتا ہوں یہ پڑھیں اس کے علاوہ اگر تمہارا کو اپنا انٹرسٹ ہے تو پڑھو لیکن ایک چیز یاد رکھو کہ بے حیثیت وقفے نہ ہو تم نے دین کی خدمت کرنی ہے اس لیے اپنے آپ کو اس کے مطابق بنانے کی کوشش کرو تمہیں پانچ وقت کا نمازی ہونا چاہیے تمہیں قرآن کریم کی تلاوت کرنے والا ہونا چاہیے تمہیں قرآن کریم کا ترجمہ آنا چاہیے تمہیں حضرت مسیم علیہ السلاۃ السلام کی کتابیں جو پڑھ سکتے ہو پڑھنی چاہیے حدیث جو حضر وسلم کی حدیث ہیں وہ تمہیں پڑھنی چاہیے ان حدیث کی تشریح حضرت مسیم علیہ السلام نے فرمائی قرآن کریم کی تشریح فرمائی تفسیر فرمائی وہ کرنی چاہیے خلفا کی باتیں سننی چاہیے تاکہ تمہارے دینی علم میں اضافہ ہو اور جہاں بھی تم دنیا میں کام کر رہے ہو کوئی بھی کام کر رہے ہو تمہاری پہلی پرائرٹی دین ہو اور دین کی خاطر تم اپنا وقت گزارنے والے ہو دنیا بھی کماؤ صحابہ تھے دنیا کماتے تھے بزنس کرتے تھے ملینس ملینس بلینس کے بزنس تھے بازوں کے لیکن ہر وقت جہاد کے لیے تیار ہوتے تھے تو یہ مقصد ہے کہ ان کو ایک آپشن دی جاتی ہے تاکہ تم بتاؤ اپنی خوشی سے وقف کرو یہ نہ کہو کہ ہمارے ماں باپ نے کر دیا ہمیں کیا مجبوری ہے لوگ تو یہ سوال بھی کر دیتے ہیں کہ ہم جب اپنی مرضی سے دنیا میں نہیں آئے اللہ تعالیٰ نے ہمیں پیدا کیا دنیا میں آ گئے تو پھر یہ کیوں اللہ نے کہتا ہے کہ یہ کام کرو ہم نے تو نہیں کہا تھا لمحوں کو دنیا میں بھیج ہمیں ایسے لوگ بھی ہیں سوال کرنے والے تو وقفے انہوں نے ایسے سوال کر سکتے کہ ماں باپ نے کیا تھا ہم نے کیا کسور ہے مرا ٹھیک جی سمجھ آ گئی جی چلو پھر شکر ہے آ گئی السلام علیکم